ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதி ராஜா சம்பிரதாயமாக ஒரு சடங்காக இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறது ட்ரெயிலர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுங்க என்னை அது மாதிரி ஆகிவிடக்கூடாதுன்னு ஒரு பயம் என்னென்னா அதுக்கு உடன்பாடு கிடையாது நல்ல விஷயங்களும் ஒன்று சேரக்கூடாது இது வந்து வெரி எக்ஸம்ஷன் நான் எதோ இதில் நடித்ததுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லலை தங்க பச்சன் இதனுடைய ஆளினாலே நாம் ஒரு நல்ல ரைட்டர் பேசிக்கலி இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் அவனுடைய சிறுகதையை நான் தான் வெளியிட்டேன் அன்னை தான் எனக்கு தங்கர் பச்சைங்கிறவன் ஒரு எழுத்தாளன் தெரியும் இன்னைக்கு என்னை கூப்பிட்டு நடிக்க வைக்கும்போது சரி நடிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை சின்ன வயது மெட்ராஸுக்கு வந்ததே நடிக்கிறதுக்கு தானே அப்பெல்லாம் ஒரு வேலும் கூப்பிடல ஏன்னா சின்ன கண் பெரிய மூக்கு இந்த கண்ணுங்கிறது என்ன ஒரு ஆள் சுருட்ட முடி ஏன்னா அப்புறம் தான் சொன்னாங்க ஐயோ இதெல்லாம் வேணாம் போய் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருந்தாங்க சரி இங்கிட்டும் சினிமாவில் வந்து அப்போ கொண்டு வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அதுக்கு முன்னாடி நானும் படங்கள் நடித்தேன் எவ்வளோ படங்கள் பாதிச்சு தான் போகணும் இந்த படம் பண்ணும் பொழுது தங்க பச்சன் இதை நிறைவேட் பண்ண விஷயம் அதுக்கப்புறம் என்னை மூழ் பண்ணோம் ரொம்ப அழகாக ஒரு நாவல் படித்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஒரு நா ஒரு பெரிய புத்தகத்தை பிரட்டி பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு ஃபீல் ஒரு மெயின் கேரக்டர் அதில் ஜக்ஜ் ராமநாதன் என் கேரக்டர் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது லைஃப்பில் ரொம்ப ரேர் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது அதில் ரொம்ப அழகாக என்னை மோல்டு பண்ணால் இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் நடித்த அத்தனை பேரையும் நான் சொல்லுவேன் அதிதியாக இருக்கட்டும் எல் எல்லாருமே மகானாவாக இருக்கட்டும் அதை காட்டில் உங்களுக்கு கௌதம் மேனுக்கான உள்ளகத்தில் நான் பெண்களுடைய கண்களை தான் ரொம்ப ரசிப்பேன் ஷார்ட்டு வச்சா கண்ணுக்கு தான் வைப்பேன் அந்த காலத்திலிருந்து அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ரசித்த கண் கௌதம் மேன கண் இட் ஸ்பீக்ஸ் பேசும் அவன் கண் பேசும் நம்மெல்லாம் இப்போ மோ மோத்த மேலே ஏற்றி கீழே இறக்கி இப்படி இப்படி ஆக்டி ஸ்டடி லுக் த ஐஸ் வில் ஸ்பீக் டு கண் மட்டும்தான் அவனுக்கு பேசும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் என்னடா ஒரு கௌதம் மேன டைரக்டர்னு பார்த்தோம் நடிகனாக எவ்வளோ ஆழமாக அந்த கண்ணை மட்டும் காட்டி அந்த கண் அவ்வளோ பேசுச்சா ஹேட்ஸ் ஆட்டியும் அவனுக்கு எனக்கு ஒரு சீன் இருக்கும் நான் அடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டேன் அடிக்க சார்னாலும் அப்புறம் அடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி அதிதி அதிதிக்கு எனக்கு ஒரு சீன் இருக்கும் எமோஷனல் சீன் அதில் ஐ ஹேவ் டு ஃபால்டு நியர் ஃபீட் அது எப்படி சார் ஒரு அதிதி காலில் பாரதிராஜா வேணா எப்போ இந்த தொழிலை தெய்வீகமாக நீ நினைச்சாயோ அப்போவே அதில் வித்தியாசம் கிடையாடா விழு சொல்லும் இட் இஸ் நாட் அதிதி ராம்நாதனுடைய பொண்ணு அதிதி காலில் அவ்வளோதான் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இந்த படத்தை பற்றி பேசணும்னா சம்பிரதாயமாக பேசிகிட்டே இருந்து இப்போ லெனின் எடிட்டர் எனக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் நான் அந்த எல் லெனின் நான் பார்த்துலையா முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு நானே படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சு இந்த அவன் தம்பியோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கண்ணன் தான் எனக்கு கேமரா பண்ணு இன்றைக்கும் அவனை நினச்சா கண்டினு வந்தோம் சச்சு ஒண்டர்ஃபுல் கேமரா மேன் இந்த ஆள் எந்த சபைக்கு வந்ததே இல்லை இன்னும் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு இன்னும் லெனின் வந்து உட்காந்துருக்கான் ஏகம் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்படி தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தரையும் நான் தனியாக சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது மகானாக வரட்டும் நடராஜன் திருடையன் உலக திருடையன் நான் முதல்ல வந்து கவிதா லேர் நடராஜன் கூ சும்மா கூப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நடிப்பான்னு இவ்வளவு நடிப்பான் தெரியாது அது ஒரிஜினல் மினிஸ்டர் கூட அவர் இருக்க மாட்டான் அப்படி பண்ணியிருப்போம் இது எவ்வரிபடி ஹேஸ் டன் த ரூல் இன் வாண்டர்ஃபுல் வே ஸோ இது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இதே 
திரைப்பட வரலாற்றில் சில படங்கள் தான் வருடக்கணக்கில் பேசப்படும் திரைப்படம் வந்து ஒரு இப்போ உட்கார்ந்து நாலு சுகத்துக்குள்ள உட்காந்து பார்க்கறது தான் பட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் நாட் ஃபிலிம் மோர் தென் ஒரு பெரிய இலக்கியம் பெரிய புத்தம் சினிமாவில் ஒரு நாகரிகமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு சினிமா இது சினிமான நாகரிகமாக எடுக்கப்பட்ட டீசன்சி சார் அந்த பொண்ணு வயசு என்ன நானும் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் அது என்ன இப்படி நம்ம மேனன் கண்ணு எப்படி அதே மாதிரி அவளுக்கு கண்ணு பேசும் அந்த பொண்ணுக்கு சார் ஏன்னா சின்ன பிள்ளை இவ்வளோ நடிக்க வச்சுட்டான் ஸோ எவ்வெரிபடி ஹேஸ் டன் த ரூல் ஒண்டர்ஃபுல் வே இதுக்கு மேலே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யாருக்கு போயிடுது ஃபில்ம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் நான் இல்லை அவங்க ஃபேஸ்க்கு அவங்க முடிக்கி அந்த ரோலை பண்ணி நம்மளை கேப்சர் பண்ணலாம் சில இடங்களில் கண்ணு கலைக்கிட்டான் ஹேட்ஸ்அப் டிவி யோகி ஏன்னா அவனை கொண்டு வர படுறதுக்கு படாத பாடு பட்டான் தங்க அவன் வந்து ரொம்ப ஜஸ்டிஃபைடு ரொம்ப அற்புதம் அப்படின்னா எல்லாருமே அழகாக பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு கடமை எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி நான் கேட்கல இட் ஹேஸ் ரீச் டு த ஆடியன்ஸ் அது வந்து பத்திரிகை தர்மம் உங்களுடைய தர்மம் நீங்கள் எவ்வளவோ திரைப்படங்களை விமர்சிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப நல்ல படம் வெட்டு குத்து எல்லாம் இருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் டேர்லி அவுட் அண்ட் அவுட் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம் பொண்டாட்டி பிள்ளை அம்மா அப்பாவோடு சேர்ந்து பார்க்க வேண்டிய படம் பேரமேத்தியோடு உட்காந்து பார்க்க வேண்டிய படம் அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் நானும் எவ்வளோ அறுபது வருஷம் ஆச்சு நான் டைரக்டர் ஆகி அறுபது வருஷத்தில் ஒரு அம்மா எழுபது படம் பண்ணியிருப்பேன் டைரக்ஷன் இந்த படம் என் பொண்ணுங்க கூட ரொம்ப படுத்துறையானவே படுத்தில் உங்களை பக்குவப்படுத்தினு காட்டிட்டான் படத்தில் ஹேர் சாப்பு தங்க நீங்கள் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இட் இஸ் தர்மம் சினிமா இல்லை ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு சமூகத்துக்கு நல்ல ஒழுக்கமான ஒன்றை கொண்டு சேர்த்து உங்கள் கையில் இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் வணக்கம் லெஜண்ட்ரி பாரதராஜா சார் லெஜண்ட்ரி லெனன் சார் நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதில் பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் த ஸ்டேஜ் அட்லீஸ்ட் வித் யூ சார் இந்த படம் நான் பண்ண ஒத்துக்கிட்டது வந்து இந்த ரெண்டு காரணங்களுக்காக தான் மெயினாக பாரதிதாஸ் சார் கூட நடிக்கணும் அப்படின்னு தங்கர் பச்சன் சார் ரெண்டு கதை சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு நான் என்னை வந்து ஒரு ஆக்டராக நான் இது வரைக்கும் இன்னும் நான் பார்க்கல பார்க்குறது இல்லை நிறைய படங்கள் நடிப்பேன்லாம் எனக்கு தெரில பட் சர்ட் என்னால் நோன்னு சொல்ல முடியல இந்த கதை வந்து அவர் எனக்கு என்னுடைய ஆஃபீஸில் வந்து சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்தது ப்ளஸ் அவருடைய படங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் பட் என்னை தூண்டது வந்து இந்த படத்தில் பாரதிதாசரோட மகனாக நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே ஏன்னா சார் எப்படி நடிப்பார் என்ன செய்வார் என்னெல்லாம் அவருடைய படங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் எஸ்பெஷலி திருச்சிற்றம்பலம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது பேய் அண்ட் ஹேண்டில் தட் கேரக்டர் ஸோ கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு லே லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் உள்ளே இறங்கினேன் இந்த வெட்டு குத்து பற்றி பேசினாங்க இந்த படத்துலேயும் வெட்டு குத்து இருக்குது லெனன் சருடைய வெட்டு இருக்குது கொத்து இருக்குது ஏன்னா பாரதியார் சார் என்னை அடிச்சிருக்கார் ஒரு சீனில் அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம் ஏன் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம்னா சார் ஒரு மாதிரி இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் நான் தங்கர் சார்கிட்ட இல்லை சார் இது இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தேன் தங்கர் சார் வந்து ஏக்காவோட இல்லை அது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அது சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டயலாக் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் சார் என்னை அடிக்கணும் அது எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணார் அடிக்கிறது மட்டும் பாதியிலே நிறுத்துகிறார் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் சொன்னேன் சார் வாட்டி அடிச்சிருங்க சார் நான் எப்படி உங்கள் அஸ்டண்ட்டாக ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் எப்போயாவது அது அன்றைக்கி நடக்கல இன்றைக்கி ஒரு வாட்டி சும்மா அடிச்சிருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் டேக்கில் அது ஒரு வாட்டி அடிச்சிட்டார் என்ன அந்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்குது இது பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம் அண்ட் நான் இன்னும் படம் பார்க்கல நேற்று ஷோக்கு நான் வரல பட் என்னுடைய டப்பிங் போர்ஷன்ஸ் நான் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நான் சில சீன்ஸ் நான் பார்த்தேன் கதை எனக்கு நல்லா தெரியும் 
அதித்தியோட ஒர்க் பண்ண சீன்ஸும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது ஷி சச் அ கம்பெல்லிங் ஆக்ட்ரஸ் எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கெரியராக நான் எடுத்து பார்க்கல பட் இந்த மாதிரி லெஜண்டரி பீப்புளோட ஒர்க் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது டோர்ஸ் ஓப்பன் விண்டோஸ் ஓப்பன் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கம்ஸ் இன் ஸோ அதனால தான் நான் அந்த படம் பண்ணேன் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி அ பிக் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வெரி வெரி பிக் ஃபிலிம் அண்ட் தங்கர் பச்சன் சார் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த படம் ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது ஐ வாண்ட் டு ரியலி வெல் ஃபார் யூ அண்ட் அடுத்தது நீங்கள் என்ன கதை சொன்னாலும் கண்டிப்பாக நான் கதை கேட்பேன் சார் அதுக்கப்புறம் வில் டாக் அபவுட் இட் என்னை இந்த இடத்துக்கு அழைத்து வந்ததில் அனைவருக்கும் பங்குண்டு குறிப்பாக நான் என்றைக்கும் மதிக்கின்ற வணங்குகின்ற அண்ணன் பாரதராஜா அவர்களுக்கு அதில் முக்கியமான இடம் உண்டு மக்களிடம் நேரடியாக இத்திரைப்படத்தின் செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து சமூக ஊடகங்கள் நான் மதிக்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் கருமகங்கள் கலைகின்றன படக்குழு சார்பாக அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் ஒரு பிறவியில் முக்கால் பகுதிக்கு மேல் இந்த திரைத்துறையில் வாழ்வை இந்த மொழிக்காகவும் இந்த திரைக்கலைக்காகவும் மக்களுடைய உரிமை என பிரச்சனைக்காகவும் தொடர்ந்து அழித்து வருகின்ற இயக்குனர் இமயம் அண்ணன் பாரதராஜா அவர்களின் உண்மையான பிறந்தநாள் இன்று நீங்கள் இணையதளங்களில் தேடினீங்கன்னா ஜூலை பதினேழுன்னு வரும் எனக்கும் அப்படி ரெண்டு பிறந்தநாள் இருக்குது சில பேருக்கு மூணு பிறந்தநாள் தேவராஜ் சொன்னார் அவருக்கு மூணு பிறந்தநாள் சொல்கிறார் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த தமிழ் மண்ணின் தமிழ் மக்களின் உணர்வுகளோடு கலந்த அண்ணனுடைய ப பிறந்தநாளை இந்த நேரத்தில் அவருடைய வாழ்த்து தெரிவிக்க நமக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இதை மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவிக்கின்றேன் இது எதிர்கால வரலாற்றில் அது பதிவாக வேண்டும் அதற்காகத்தான் இணையதளங்களில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் எப்போதுமே அது ஒரு சான்றிதழில் வழங்கப்பட்ட தேதி மட்டுமே மிக மகிழ்ச்சியோடு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி எப்படி இந்த நம்முடைய ராக்கெட்டை விடுற மாதிரி நேரம் குறைஞ்சிட்டே வர்ற மாதிரி எனக்கு அது எனக்கு அதுதான் தோணுது ஒவ்வொரு நொடியாக செப்டம்பர் ஒன்று பதினோரு மணிக்கு உலகம் முழுமையிலும் குறிப்பாக தமிழக மக்களுக்கு திரையரங்கில் இந்த ராமநாதன் வருவார் உங்களை எல்லாம் உறங்க விடாமல் செய்வார் அப்படிப்பட்ட என்னுடைய அண்ணனுக்கு ஒரு மலர் கொத்தையும் நம்முடைய பண்பாட்டு அடையாளமான சால்வையும் அணிவித்து உங்கள் சார்பாக மகிழ்கிறேன் எங்களுடைய படக்குழுவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் நீங்கள் நம்முடைய வீட்டுக்கு வர்ற விருந்தாளிகளை நம்ம விருந்தோம்பல் செய்கிற மாதிரி எதுவும் இந்த பிரசாத் இந்த பகுப்பு கூடத்தில் உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் அது பல வகையான படங்கள் அதை வரையறுக்கவும் முடியாது இந்திய அளவில் அஸ்ஸாம் ஒரியா பெங்காலி மராட்டி கொங்கடி எல்லா திரைப்படங்களும் இங்கே இங்கே தான் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மேடை முக்கியமான ஒரு இடம் அது இதில் இன்றைக்கு வந்து பாரதராஜ அண்ணன் போன்றவர்களை வந்து அவர் படங்களை பார்த்துட்டு அவரை ஒரு முதன்மை கதாபாத்திரமாக இந்த அவருடைய எண்பத்தி நாலு வயசில் அவர் வச்சு ஒரு திரைப்ப திரைப்படம் செஞ்சிருக்கு செய் செஞ்சுருக்கேன் அப்படி தான் சொல்லணும் இந்த அதாவது இது ஒரு துணிச்சல் மிக்க ஒரு காரியம் எனக்கு எதிரில் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் நிற்கிறான் எல்லார் கையிலும் நம்மை கொலை செய்யக்கூடிய 
ஆயுதங்கள் இருக்குது துப்பாக்கியிலேருந்து கத்தி அறிவாள் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நான் மட்டும் ஒரே ஒருவன் என் கையில் எதுவுமே இல்லை எப்படி வெல்ல முடியும் இந்த இடத்த கடந்தால் தான் நான் போக வேண்டிய என்னுடைய மக்கள் இருக்காங்க அவங்கள போய் நான் பார்க்க முடியும் என்னுடைய ஊர் அங்கே தான் இருக்குது ஆனால் நான் போய் தான் ஆகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு துணிச்சல் மிக்க காரியம் ஒவ்வொரு படத்திலையும் நான் செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு கதையை சமூகம் எதை கேட்குதோ அந்த நேரத்துக்கு தேவையான ஒரு கதையை உருவாக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தயாரிப்பாளரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்கு அவங்கள சம்மதிக்க வேண்டியிருக்கு அது செய்தாலும் நடிகர்கள்கிட்ட போய் அலைய வேண்டியிருக்கு அதன் பிறகு அதை எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ள அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எழுத முடியும் அது எடுத்த பிறகு அதை விற்கிறதுக்கு படுற பாடு இருக்குல்ல அதுவும் அதெல்லாம் விவரிக்கவும் முடியாது அதன் பிறகு அதை மக்களை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு இருக்குல்ல இதெல்லாம் ஒரு நல்ல திரைப்படத்துக்கு தான் ஏற்படுது ஆனால் மக்கள் உடனே வரக்கூடிய உடனடியாக அந்த படத்தில் என்ன கதை இருக்குது ஒன்று சும்மா ஏதோ ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க அவன் நடிக்கிறாங்க ஒரு அந்த நடிகர் படத்தில் யாராவது ஒரு நடிகை ஏதோ ஒன்று நடிக்கும் அந்த அவங்க நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு போடக்கூடிய ஒரு செய்தி இருக்குல்ல அந்த ஒரு செய்தி கொடுக்கக்கூடிய அது சும்மா ஒரு செய்தி யாரோ நடிக்க போகிறாங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு அதை ஒரு நல்ல திரைப்படத்துக்கு கொடுக்கறதில்லை அதை கொடுத்துருந்தா அந்த படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்கும் இது நான் தொடர்ந்து நான் அனுபவிச்சுட்டு வரேன் அழகி படம் என்னுடைய நாற்பது படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செஞ்ச அப்புறம் ஒரு தயாரிப்பாளரை பிடிச்சி அது என்ன பாடுபட்டுலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் போட்டு போட்டு காட்டி முடியாமல் போய் தூக்கி போட்டாச்சு தூக்கியே போட்டாச்சு ஒரு ஆள் கூட வாங்கலையே யாருமே வாங்கலையே ஆனால் அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்த அப்புறம் மக்கள் கொண்டாடின பிறகு எல்லாம் ஓடி வரோம் அதனால் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு தடைகள் இங்கே எவ்வளவு இருக்கு ஒரு நல்ல சினிமாவுக்கான தடை யாருன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு மக்கள் இல்லை நல்ல படத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்த்துட்டு அவங்க தயாராக தான் இருக்காங்க அதுக்கு தடையாக இருக்கிறவங்கள இன்னுமே நம்ம உணரலையா என்ன திரைப்படம் கண்டுபிடிச்சி நூற்றி பதினஞ்சு ஆண்டுகள் ஆச்சு நல்ல பாத்திரங்களை ஏற்கணும் நல்ல கதைகள் அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச ப படங்களும் நடிங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போங்க ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மூன்று ஆளுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் ஒரு நல்ல ப நல்ல திரைப்படங்களில் நம்ம நடிக்கணுங்கிறத எல்லா நடிகர்களும் செய்யணும் அங்கே தான் தடை நிற்கிது தடையே வந்து அதுதான் இந்த சமூகத்திற்கான தடை இது சினிமாங்கிறது வெறும் சினிமா இல்லைங்க சினிமா கிடையாது சினிமாவெல்லாம் நம்ம கொண்டாடுறீங்களா எல்லோரும் ஐநூறு கோடி ஆயிரநூறு கோடி அதில் என்ன பெருமை இருக்குது அந்த பணம் யார்கிட்ட போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த உழைக்க மக்களுடைய பணம் யார்கிட்ட போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த பணம் திரும்ப என்னவா அங்கே வரும்னு நினைக்கிறீங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு படம் வரும் இந்த சமூகத்தை சீரழிக்கூடிய இன்னொரு படத்தை உருவாக்கவங்க புரியுதில்ல ஆனால் ஒரு நல்ல சினிமாவை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா அதன் மூலம் இன்னும் பத்து படங்கள் வரும் பத்து இயக்குநர்கள் வருவாங்க பத்து கதைகள் வரும் இந்த சமூகம் மேலே வரும் அங்கே என்ன எது நடந்தாலும் நமக்கான பொறுப்பு மக்களுக்கும் இருக்குது நல்லா தெரியுது ஓரளவுக்கு நமக்கு தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் இந்த உடை இருக்குது இப்போ சாப்பிட போகிறோம் பசிக்குது இல்லை ஒரு பெட்ரோல் போட போகிறோம் இல்லை இவன் ஏதோ கலந்துருப்பான் இது வேணாம் அங்கே போட அப்படிங்கிறோம்ல ஆனால் சினிமாவை மட்டும் பார்க்குறோம் எப்படி நல்ல சினிமா எதுன்னு தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை தெரியணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய இன்றைக்கு வந்து சமூக வலைத்தளங்கள் பெருகி போச்சு அன்றைக்கு வந்து போராடின நம்ம காலம் இல்லை இது அது நல்லா ஓரளவுக்கு தாராளமாக இருக்குது இந்த எப்படிங்க சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து எனக்கும் காலங்கள் மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல வயசாகுது இல்லை ஒரு என்ன படிவு சொல்கிறது தொண்ணூறில் நான் என்னுடைய முதல் படம் மலைச்சாரலுங்கிற படம் தான் நான் முதல்ல அறிமுகமானேன் இது முடிஞ்ச உடனே பார்ப்பீங்க நீங்கள் படத்தினுடைய பாடல் காட்சிகள் இருக்குது இந்த படத்தினுடைய முன்னோட்ட காட்சி இருக்குது பிறகு என்னை பற்றி ஒரு ஒரு என்னுடைய நான் கடந்து வந்த திரைப்பட அந்த பாதை கடு கடினமான பாதை 
அதுவும் இருக்குது அது இன்னும் அது ஏன் உங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் காட்டப்படுதுன்னா இது இது போன்ற பா இதெல்லாம் கடந்து தான் இந்த படம் படைக்கப்படுது அதுதான் ஒரு பெரிய நடிகர் நடிக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை ஒரு இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி அது என்ன உள்ளே இருக்குதுன்னு யார் நடிக்க ஒன்றுமே ஒன்றும் வெறும் பேர் வச்சா போதும் அந்த நடிகர் நடிக்கிறார் உடனே கட 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 கடன்னு எல்லாம் முடிஞ்சிடுது இல்லை அதை பார்க்கறதுக்கும் மக்கள் தயாராகிட்டோம்ல இது என்ன மாதிரியான மனநிலை அது அந்த படம் போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உள்ள என்ன ஒரு நூறு துப்பாக்கி வச்சுருப்பான் வெட்டி கொல்லுவான் குத்திக்கிட்டே இருப்பான் செத்துக்கிட்டே இருப்பான் அந்த குழந்தைகளோட போய் பார்க்குறோம் அந்த குழந்தைகள் என்ன நினைக்கும் ஒரு உயிர்களை பற்றி ஒரு மதிப்பீடு என்னவாக இருக்கும் மனிதர்கள் ஒரு உயிரை நேசிக்கிறதா நாங்கள் ஒரு நாய் அடிப்பட்டால் கூட ஐயோ அப்படின்னு கத்துறோம் ஒரு சின்ன ஒரு 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 பூச்சி இருந்தால் கூட எடுத்து போட்டு போன ஒரு சமூகம் அது ஆனால் கண்ணு முன்னாடியே நூறு பேர் சாகரான் வெட்டுறான் குத்துறான் கொலை இதை பிள்ளைகள்கிட்ட கொண்டு வந்து வளர்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள் என்னவாக வளரும் இது அந்த ப பணம் முதலீடு செய்கிறவனுக்கு அறிவு இருக்காதா நடிக்கிறவர்களுக்கு இருக்காதா கொஞ்சமாக சிந்திக்க வேணாமா பணம் வந்தால் போதுமா அவங்களுக்கு அதுதான் அது மிக முக்கியங்க நமக்கு ஒரு ஒவ்வொருத்தனும் தனக்கு கலைஞன் சொல்லிக்கிறவன் யாரானா அவனுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது கடமை இருக்குது பயந்து 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 பண்ண வேண்டி இருக்கு பயந்து பயந்து ஐயோ இது ஏதாவது தப்பாயிடமோ இதாயிடமோ இதாயிடமோ இப்படி தான் நம்ம செயல்பட வேண்டி இருக்கு அப்படி ஏதோ பண்ணி கொண்டாந்து ஒரு கதை எழுதி போராடி படத்தை எடுக்கிறது அதாவது ஒரு நல்ல படம் நான் பண்ணியிருக்கேங்க எப்படியாச்சும் நீங்கள் பாருங்கள் இது கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அங்கே இது என்ன தலையெழுத்தா அது தேவையா அது முதல்ல அது செய்யக்கூடாது அது ஃப்ரான்ஸோ த்ரூஃபோ அவர் வந்து தண்ணி இருந்தால் கொடுங்க அந்த அவருக்கு தான் என்னோடய பள்ளிக்கூடம் படத்தை நான் படையல் செய்திருந்தேன் டெடிக்கேஷன் சொன்னால் புரியுது ஒரு ஃப்ரெஞ்சு சினிமாவுடைய மிக பெரிய ஒரு புதிய அலையை உருவாக்கிய ஒரு திரைப்பட மேதை அவருடைய ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளவுஸ் தான் நாங்கள் நிற்கிறேன் அடித்து உடச்சி தூக்கி போட்டான் எல்லாத்தையும் புரட்டி எடுத்தான் எல்லாத்தையும் அவன் சொல்கிறான் இதுக்கு முக்கியமானது ஆனால் அண்ணன் இருக்கிற மேடை இது சும்மா கண்டதெல்லாம் பேச முடியாது ஃபில்ம் இஸ் மோர் தேன் லைஃப் வாழ்க்கையை காட்டிலும் திரைப்படம் மேன்மையானது நீங்கள் மதிக்கிறீங்களா வாழ்க்கையை காட்டிலும் திரைப்படமாக மேன்மையானதுன்னு சொல்கிறான் என்ன மதிச்சிருக்கீங்க அந்த புரிதல் வேணும் படைக்கிறவன் சிறந்த படைப்பெல்லாம் ஆனால் எடுத்துக்கிறவங்க யார் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரசனை வேணும் இல்லையா அது இருந்தால் தான் படைச்சிக்கிட்டே இருக்க முடியும் படைக்கிறவங்கெல்லாம் படைச்சி வச்சு உட்காந்துருக்க முடியாது ஐயோ வைக்கலங்க யாரும் வாங்கலங்க அது எவ்வளோ பெரிய குடும்பங்க அது அது நிகழக்கூடாது பண்ண சொன்னாங்கல்ல இது நானே சொல்லாமங்க சிறந்த படம் எடுத்துருக்கேங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க எப்படியாவது பாருங்கள் எப்படியாவது ஆதரிங்க எப்படியாவது கொண்டு போய் பண்ணுங்க என்னால் செய்ய முடியலங்க ஏன்னா நான் ஒரு இன்றைக்கும் வந்து ஒரு விவசாயம் பண்ணுற ஒரு விவசாயம் தானே என் பொருளை எவ்வளோ போராடி வளர்க்குறேன் அந்த நிலம் எவ்வளோ காலம் காத்திருக்கு அதை ஒரு ஏறு ஓட்டுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கணும் அப்புறம் விதைக்கிறேன் அப்புறம் அதுக்கு தண்ணி விடுறேன் களை எடுக்கிறேன் அப்புறம் அது ஒரு பருவம் வந்து எல்லாம் பண்ணி அறுவடை பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு விலக்கு விலையே இல்லை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டே இருக்கேன் எங்கே போனாலும் இவனை பிடிங்கி திங்கலாமல் மொத்தமாக அள்ளிகளான்னு பார்த்துட்ருக்கான் வேறு வழி இல்லாமல் விற்க முடியாமல் கடையை கொண்டாந்து திருவிதியில் வச்சுட்டு உட்காந்துட்ருக்கேன் வாங்குவாங்களான்னு அவங்ககிட்ட போய் விலை கேட்டுட்ருக்கானுங்க இல்லை இது குறைச்சி கொடு அதை கொடுது வேறு வழி இல்லாமல் தெருவில் வீசிட்டு போயிட்டே இருக்கான் இந்த நிலை தான் தயாரிப்பாளருடைய நிலை இயற்கை விவசாயத்தை செய்யக்கூடிய இந்த மண்ணையும் உயிர்களையும் காப்பாற்றக்கூடிய இந்த சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு இயற்கை விவசாயம் செய்கிற வேலையை தான் என்ன போன்ற படைப்பாளிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் அதுதான் அது செய்யக்கூடாது எதிரி வரும் தலைமுறை மிக கவனமாக நம்ம கையாள வேண்டியிருக்கு நீங்கள் ஒரு குழந்தையை எவ்வளோ சிறப்பாக நீங்கள் வளர்த்தாலும் பத்து மசாலா சினிமா இங்கே காட்டுங்க அவன் அழிஞ்ச போயிடும் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் நல்ல வளர்த்து என்ன செய்வீங்க அதில் என்னங்க இருக்குது நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் மசாலா சினிமான்ற சொல்லக்கூடிய எம்ஜிஆர் படம் பார்த்து வளர்ந்தவன் எம்ஜிஆர் படம் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான் பெற்றோர்களை வணங்கு 
உழைச்சி வாழ் பொய் சொல்லாத திருடாத மது அருந்தாத புகைப்பிடிக்காத யாரையும் வஞ்சிச்சு வாழாத எவ்வளவு பெரிய பகையாளி பகைவனா இருந்தாலும் மன்னிச்சு விடு எம்ஜிஆர் எங்க அவன் கொண்டு இருக்கார யாராவது இவ்வளவு பெரிய பண்புகள் அந்த படத்துக்குள்ள உங்க படத்துக்குள்ள என்னையா இருக்கு என்ன வச்சிருக்கீங்க எதெல்லாம் கத்துக் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப வரு வருத்தங்க அது ஒரு தீபாவளிக்கு பொங்கலுக்கும் எவ்வளோ மது வைக்கிறதுங்க விற்பனையை நீங்கள் வந்து போட்டு விளம்பரப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ விளம்பரம்ன்ற சொல்கிறது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் இதெல்லாம் உணரணும் திரும்ப 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 சொல்கிறது காரணம் என்ன நான் இந்த சமூகத்தை நேசிக்கிறேன் என் மக்கள் என் மக்களுக்கு எது நடந்தாலும் என்ன பாதிக்குது அது ஏன்னா இந்த மக்கள் கொடுத்தது இல்லை இந்த உடம்பு வளர்ந்தது என் மக்களோட உழைப்பில் வளர்ந்துருக்கு இந்த உடையை அவங்க கொடுத்தது இந்த ரோடை அவங்க போட்டது இந்த குப்பையை அவங்க அழுறாங்க இந்த என் வீட்டை அவங்க கட்டி கொடுத்தாங்க அந்த மக்களை நீங்கள் உங்களுக்கு பணம் வந்தால் போதுன்னு கெடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்களா கூடாது இப்படி ஒரு படம் செய்ததுக்கு எனக்கு தயாரிப்பாளர் இருந்தால் மட்டும் போதாதுங்க நான் என்ன செய்வேன்னே எனக்கு தெரியல ஏன்னா கௌதமுக்கெல்லாம் கௌதமுக்கு இல்லாமல் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது இது அவர் ஒரு ஆளை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே போகிறதுக்கெல்லாம் அங்கே ரொம்ப அது சரியாக இருக்காது கௌதம்லாம் அப்படி என்னமோ அப்படி இந்த ஜேவி பிரகாஷ் அவன் எங்கேயா எப்படி இந்த இந்த ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வயசில் இப்படி ஒரு பிள்ளை தமிழ் மொழி பிறந்திருக்கான் என்ன ஒரு ஆளுமை எங்கே இருந்தது இந்த படத்தினுடைய அந்த அஞ்சு பாடல்களை நீங்கள் பொதுவாக சினிமா பாட்டுக்குன்னு ஒரு சு சுச்சுவேஷன்ற சூழ்நிலை இருக்குல்ல அது அது இந்த படத்தில் இருக்காது ஒரு பாட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் வைரம் தானே எவ்வளோ பெரிய ஆள் எத்தனை ஆயிரம் படங்களை எழுதி எல்லாம் அவருக்கு நாங்களும் போராடி இருக்கோம் இதை எப்படி எழுதுறது இது என்ன எப்படி மெட்டு அமைக்கிறது அதை எப்படி எடுக்கிறது கொண்டு வந்து எடுத்து அதை எடிட் பண்ணி இன்னைக்கு அது ஒரு அப்படியே வந்து அது 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 ஒரு அது என்ன சொல்கிற மைக்கிள் ஏஞ்சலோ ஆண்டானியனோ அந்த உடைய அந்த ஒரு ஒரு ஓவியம் மாதிரி அப்படி நிற்கிது அப்படி இப்போ அதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ உழைப்பு கொட்டி கிடக்கு உழைப்பு 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 யோகி பாபு நான் இன்னும் எனக்கு கோபம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது வேறு கோபம் ஆனால் யோகி பாபு இந்த மண்ணோட பையன் அவர் சிறந்த கலைஞன் அது தனிப்பட்டது வேறு சிறந்த கலைஞன் யோகி பாபு நம்ம சும்மா கிச்சு கிச்சு மூடுறது பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காரு யோகி பாபு எல்லாரையும் கலங்க வைக்கிறாருன்னா நம்ப முடியுமா அதை செய்திருக்கார் அதிதியெல்லாம் நான் வந்து அந்த அறிவி படம் பார்த்துட்டு ஒரு என்ன எப்படி ஒரு படம் வந்திருக்க இது நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம் எனக்கு அவமானமாக இருந்துச்சு அப்படி ஒரு நடிகை நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் எங்கே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் பாருங்கள் ஒரு இன்றைக்கு இன்றைய கல்வி திட்டம் நமக்கு சொல்லித்தராத நமக்கு இந்த நாளேடுகள் ஓ பத்திரிகைகள் அது எதுவுமே சொல்லித்தராத தாய் தந்தர்கள் சொல்லித்தராத எந்த ஊடகங்களும் சொல்லித்தராத இந்த திரைப்படம் வச்சிருக்க உள்ள எப்படி என்னுடைய பள்ளிக்கூடம் படத்தில் நான் தான் குமாரசாமியாக படிக்காதுன்னா நடித்தேன் படித்தவளாகவும் ஓடி போயிட்டான் பெரிய பெரிய ஆளாயிட்டான் படிக்காத மட்டும் அந்த வழியாக நடந்து தினமும் பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கான் அவன் தான் நம்ம படிக்காமல் போயிட்டோமே என்கிறான் கடைசி காட்சியில் வந்து அவன் அந்த வகுப்பறையில் வந்து வந்து உட்காடுறான் அந்த உட்காந்த இடத்துல வந்து அந்த கரும்பலையை பார்க்குறான் மாடு வைக்க போடா அப்போ அங்கே போட அங்கே போட அந்த வார்த்தையை திட்டினது தான் அவனுக்கு ஞாபகத்தில் வருது அப்படியே அழுதுகிட்டே இருக்கான் பட முடியுது எங்கேயாவது ஒரே ஒரு வரி எல்லாரும் படிக்கணும் எல்லாரும் படிக்கணும்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கோமா சொல்லலை அப்படி சொல்லப்படாது கலை அதை சொல்லக்கூடாது பிரச்சாரமாக இருக்கவே கூடாது எதுவுமே வந்து உரையாடல் வசனத்தில் வந்துச்சுன்னா அது முடிஞ்சு போச்சு அது ஒரு நாடகம் அது கொட்டி கிடக்கு ஒவ்வொரு முறை படம் இந்த படம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போதும் ஒரு ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க என்னுடைய இவ்வளோ ஆண்டு காலம் நான் திரைப்பட கல்லூரியில் கற்றுக்கிட்டது எனக்கு உலக சினிமா கற்றுக் கொடுத்தது உலக இலக்கியம் கற்றது இந்த உலக அரசியல் பொருளாதாரம் அத்தனையும் உள்ளடக்கிய ஒரு படைப்பு இது எல்லாத்தையும் படைப்பு எனக்கு மிக நிறைவான ஒரு படைப்பை அது ஒரு அன்பாக சமைச்சு எப்படி வர்ற விருந்தாளிகளுக்கு பரிமாற மாதிரி என் மக்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அதை சுவைச்சு நீங்கள் பார்க்கணும் அது வந்து இது உடலை கெடுக்காத படைப்பு மனசுக்கு எடுக்காத படைப்பு 
வயிறும் தண்ணம் தான் சொன்னார் இதே இடத்துல தான் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் இதே எல்லாரும் எல்லாரும் கஞ்சா பயிர் வச்சுட்டு இருக்கான் நீ வந்து மூலிகை பயிர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னார் ஏன் இந்த சொல்கிறாருன்னா அவர் ஒரு கவிஞனுடைய சிந்தனை அது நான் யாரையும் குறை சொல்லுங்க பிடிச்ச நடிகர் படத்தை பாருங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க ஆனால் நல்ல படம் வரும்போது அதையும் பார்த்துருங்கங்கிறதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து திரையரங்கில் எங்கள் மாதிரி படங்களை எங்கே மதிக்கிறாங்களே சொல்லுங்கள் அதை வாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ போராட வேண்டியிருக்கு காரணம் அவங்கள தவறு சொல்ல முடியாதுங்க மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய பணம் மக்கள் வந்து முதல்ல நம்ம படம் தான் வாங்குவாங்க அது வரணும் வெளிநாடு ஏன்னா இது மூலமாக வெளிநாட்டு தமிழர்கள்லாம் பாருங்கள் எங்கே இருக்குங்கன்னு கேளுங்க அங்கேயும் ஒரு நடிகருக்கு இப்போ இந்த கட்டோட்டை வச்சு பாலை ஊற்றிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் எங்கள் நியூஜெர்சியில் இவங்கெல்லாம் அமெரிக்கா போனாலோ பிரான்ஸ் போனாலோ லண்டன் போனாலோ கோட்டு சுட்டு போட்டு இங்கிலீஷ் தான் பேசுகிறாங்க எல்லாருக்கும் எப்படி சொல்கிறது பள்ளிக்கூடம் படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க சொல்லி பண்ணது கஷ்டப்பட்டு போராடி பண்ணோம் வெறும் ஏழு பேர் வந்துடலாம் ஒரே காட்சியில் போயிடுச்சு இன்றைக்கி பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் பேசினா கோவம் வரமோ வராதா அப்படி தான் நல்ல படங்களை உலகம் முழுக்க இருக்கிற இந்த உலக தமிழர்கள் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த உடனே விமானத்தை பிடிச்சிங்க ஓடியாந்துருவீங்க அதுதான் இந்த படம் எல்லாரும் தேவையான எல்லாரும் பெற தவறுகிற அந்த அன்பை அந்த அன்பை தேடுகிறார்கள் இவர்கள் இந்த ராமநாதன் ஒரு அன்பை தேடுறார் இந்த கோமகன் அவருக்கான ஒரு அன்பு தேவை சாரலுக்கு ஒரு தேவை கண்மணிக்கு ஒன்று தேவை வீரமணி ஐயோ பாவம் அழுது ஆமாம் இது மக்களுடைய கதை இது வந்து எதுவுமே இந்த ஒரு பத்து பேரை வச்சுக்கிட்டு உட்கார வச்சுட்டு கதை எழுதியாதப்ப உங்ககிட்டே இருந்து தான் இது எடுத்திருக்கு எல்லாருமே இங்கே இருக்குங்க எல்லாருமே உங்களுடைய கதை உங்களோட கதையை நீங்கள் பார்க்கணுமா பார்க்கணும் எல்லா இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து சிறப்பு கலைஞர்கள் இந்த படங்க அதாவது நலம் என் வீட்டில் என்ன ஒன்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட படங்கள் இருக்குதுங்க எனக்கு மிகப்பெரிய அப்படியே ஒரு சுமை என்ன தெரியுங்களா அந்த படங்களை நான் பார்க்குற அளவுக்காவது நான் உயிர் வாழணும் நல்லா கேட்டுக்குங்க எனக்கு என்ன அது பற்றிலாம் இல்லை அதை பார்த்து முடிக்கும் இந்த பிறவியில் நான் அவ்வளோ முக்கியமான படங்கள் ஒரு படங்க ஒரு படம் ஒரு 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 மனிதன் ஒரு வாழ்வை உங்களுக்கு கடத்துறான் அவர் வெறும் சினிமா கிடையாது ஒரு ஒரு புத்தகம் படிக்கப்படாத ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு புத்தகம் படிக்க வேண்டியது வச்சு அதை படித்து ஆகணும் தான் ஒரு பக்கம் குடும்பத்தை பார்க்கணும் நட்பை பார்க்கணும் விவசாயத்தை பார்க்கணும் படம் எடுக்கணும் அது செய்யணும் உறக்கம் இல்லாமல் எதுக்காகனா இவ்வளவும் நம்ம பறைசாற்றத்துக்கு இல்லை எல்லாம் கொடுக்குற விளைச்சல் இந்த திரைப்படம் மூலமாக வருது அப்படிப்பட்ட ஒரு விளைச்சல் இது நீங்கள் தான் அதை எடுத்துக்கணும் மேலும் மேலும் மறுபடியும் நான் வேண்டுவதெல்லாம் என்னுடைய மக்களிடத்தில் இந்த ஊடகத்தினர் மூலமாக சிறந்த படங்கள் வரும்போது அது உங்களுக்கானது சிறந்த படம் என்று நீங்கள் சொல்கிறது நாங்கள் சொல்கிறது இல்லை நாங்களே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை அது எப்போ சிறந்த படமாக தான் உங்கள் மனசோடு குடிகொள்ளும் குடிகொள்ளும் எத்தனையோ அது ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி படங்கள்லாம் அடுத்து இன்னும் ஆறு மாதம் கழிச்சு கேளுங்க தெரியாது வெற்றி என்பது வணிக வெற்றி அல்ல மக்களுடைய மனசில் வாழும் வெற்றி அது திரையரங்கில் வெளியாகும் போது நீங்கள் வந்து பார்த்தா அது இன்னும் அதனுடைய பலம் கூடும் இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ முடித்த உடனே யாரும் போகக்கூடாது படத்தினுடைய காட்சிகளை பாருங்கள் ரொம்ப குறைஞ்ச நேரம் தான் முடித்தோடனே எல்லாரும் சேர்ந்து உணவு இருந்துடும் மகிழ்ச்சிங்களா ஏன்னா என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கடைசியாக வந்து பேசும்போது எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் பாரதி பாரதிராஜா சாருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்க அருவி படத்தில் வந்து யாருமே இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லாதவங்களோட நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அது வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே வந்து எல்லோரும் லெஜண்ட்ரி டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் ரொம்ப வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுற ஆக்டர்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து நிறைய கற்றுக்க நிறைய இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் படத்தில் நடிக்கும்போது பாரதிராஜா சார்ட்டேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் பட் நேற்று படம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நான் நடிக்காத சீனில் சில சில டைலாக் இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நடிக்கலாம் பட் அதுக்கு நடுவில் நுவான்சஸ்ஸு நிறைய பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து பாரதிராஜா சார் வந்து பண்ணதை வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் 
அது அதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்க எனக்கு கிடச்சிது தங்கர் பச்சன் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி படம் இருக்குதுன்னு சொன்னப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வந்தது அழகி படம் ஏன்னா நான் அவ்வளோ விரும்பி பார்த்த படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது ஆனால் கதை கேட்டப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டவுட் இது என்னால் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்தது பட் அவர் வந்து என்ன ஒரு பொண்ணு மாதிரி உட்காந்து அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இல்லைம்மா நீ பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த லைன் ஆஃப் லெஜெண்ட்ரி டிரெக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுறதுல நான் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சாரலோட வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் நடிக்கும்போது அவளை திட்டுற மாதிரி சீன் ஆனால் எனக்கு வந்து அவளை திட்டவே முடியல ஏன்னா நாங்கள் சைடில் உட்காந்து விளையாடிட்டு இருந்தோம் அதை தவிர்த்து ஸோ நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு அவளை திட்டி உட்கார வச்சு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் ரொம்ப த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப என்ரிச்சிங்காக இருந்தது ஸோ ஐ எம் வெரி பிளெஸ்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே இதை வந்து ப்ரெஷ் ஷோவில் பார்த்து அதுக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வர யோசனைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி மக்களை வர வைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் Uh, thank you so much. Thank you, Thangar Bachan sir. And Gautam Menon sir, and Ekam Brahm sir, Lenin sir. Thank you all for your support. Thank you.